சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் திருத்தைகள் நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிளங்க களத்தில் திருத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் குமரி மாவட்டத்தை பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வலியுறுத்தி கன்னியாகுமரியில் எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் தலைமையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தலைமை வகித்து சிறப்புரையாற்றினார் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் குமரி மாவட்டத்தை பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் காணாமல் போன மீனவர்களை விரைந்து தேடி கரை சேர்க்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் முழக்கங்களை எழுப்பினர் அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ஒகி புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக பலியான மீனவர் குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு இருபது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அறிவித்தது மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் அதனை ஐம்பது லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும் என கேட்டுக் மேலும் விவசாய நிலங்களின் சேதங்களை மதிப்பீடு செய்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கும் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் குமரி மாவட்டத்தில் இருபத்தி மணி நேரமும் செயல்படும் கடலோர காவல்படை மையம் அமைக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மிக கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது எனவே கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் அனைத்து கட்சியினரும் வலியுறுத்துகிறோம் விடுதலை சிறுத்தை மட்டுமல்ல மத்திய அரசு இதனை பரிசீலிக்க வேண்டும் இதனை பேரிடரால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம் என அறிவித்து சேதங்களை மதிப்பீடு செய்து உரிய நிவாரணத்தை வழங்க வேண்டும் கடலோரத்தில் வாழ்கிற மீனவ பெருங்குடி மக்கள் பல பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் எண்ணிக்கை இன்னும் உறுதியாகவில்லை நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் என்றும் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேலானவர்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது எத்தனை பேர் காணாமல் போனார்கள் எத்தனை பேர் உயிரிழந்தார்கள் என்கிற விவரம் இதுவரையில் அரசு தரப்பில் இருந்து வெளியிடப்படவில்லை என்பது வேதனை அளிக்கிறது ஆகவே உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா ஐம்பது லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு இருபது லட்சம் வழங்கியிருக்கிறது அதை வரவேற்கிறோம் என்றாலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் தலா ஐம்பது லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு காணாமல் போனவர்கள் எவ்வளவு பேர் என்பதை அறிவித்து காணாமல் போனவர்களின் குடும்பத்திற்கும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம் அதேபோல் உள்நாட்டு பகுதிகளில் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது வாழை தென்னை பாக்கு இன்றும் கிராம்பு போன்ற பல்வேறு வகையான பயிர்கள் தென்னை போன்ற பயிர்கள் தோட்ட பயிர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற விவசாயத்தையும் மதிப்பீடு செய்து விவசாயிகளுக்கும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் தண்ணீர் தேங்கியதால் வெள்ளத்தால் பல கிராமங்கள் மூழ்கி அதனால் குடிசைகள் மண் சுவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே அந்த பாதிப்புகளையும் மதிப்பீடு செய்து அவர்களுக்கும் உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய மாநில அரசுகளை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வலியுறுத்துகிறது கடலோரத்தில் எப்போதும் தயாராக இருக்கக்கூடிய இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தயாராக இருக்கக்கூடிய வகையில் கடலோர பாதுகாப்பு படை ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் பல நூறு கடல் மைகள் தாண்டி ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்கிறவர்களுக்கு அதிநவீன தகவல் தொடர்பு சாதனங்களையும் வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வலியுறுத்துகிறது கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் அவர்கள் ஏறத்தாழ இரண்டாயிரம் கோடி பேரிடர் நிவாரணமாக பிரதமருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்து நிதியளிக்குமாறு இழப்பீடு வழங்குமாறு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் தமிழக அரசும் விரைவில் நம்முடைய சேதங்களை மதிப்பீடு செய்து மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஆர் கே நகர் தொகுதி தேர்தல் 
திட்டமிட்டபடி நடக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் நேர்மையாக பணப்பட்டுவாடா புழக்கம் இல்லாத வகையில் வீடு வீடாக சென்று யாரும் பிரச்சாரம் செய்யாத வகையில் கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து அந்த தேர்தலை முறையாக நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் போலி வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் ஏராளம் இருப்பதாக நீதிமன்றத்தின் மூலம் உறுதியாக இருக்கிறது கருத்து கணிப்பு பெரும்பாலும் நிறைவேறுவதாக இருப்பதில்லை பல கருத்து கணிப்புகள் பொய்யாக இருக்கின்றன எனவே கருத்து கணிப்பின் மீது நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் விழாநல்லூர் பகுதியில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த தலித் இளைஞர் ஆனந்தராஜ் மரணம் தொடர்பான குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்தனர் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி வந்தவாசி எடுத்த விழாநல்லூர் சாலையில் தலித் இளைஞர் ஆனந்தராஜ் கரும்பு தோட்டத்தில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார் இதனையடுத்து அப்பகுதியில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட செயலாளர் பாஸ்கரன் ஆய்வு செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆனந்தராஜ் மரணம் தொடர்பான குற்றவாளிகளை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய கோரி அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் வடவணக்கம்பாடி காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்தனர் அப்போது மாவட்ட துணைச் செயலாளர் சிவகுமார் செய்யார் சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் குப்பன் வந்தவாசி நகர பொறுப்பாளர் ஏழுமலை மற்றும் ஏராளமான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் உடன் இருந்தனர் மேல்நிலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்தராஜ் என்கின்ற இளைஞர் ஆதிக சாதியர்களால் கையாளப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கிராமம் மேல் விழாநல்லூர் கிராமத்துக்கு அருகில் வைத்து கொலை செய்யப்பட்டு கொலை ஒன்று கிடக்கிறார் அது சம்பந்தமாக புகார் வடவணக்கம்பாடி காவல் நிலையத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு படுகொலையாக நிகழ்ந்திருப்பதை சந்தேகத்திற்கு ஒரு முழுவிய மரணமாக காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நாளை போஸ்ட்மார்ட்டம் பிரேத பரிசோதனை செய்த பிற்பாடு வழக்கு பிரிவை மாற்றுவதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு படுகொலையாக ஊர் மக்கள் அவருடைய பெற்றோர் அனைவரும் கருதுகிறார்கள் விடுதலை சக்திகளும் அதே கணக்கத்தில் தான் இதை பார்க்கிறது எனவே திட்டமிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட ஆனந்தராஜின் குடும்பத்திற்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் எனவே இந்த வழக்கை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் கொலை வழக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் இறந்து போன இறந்த ஆனந்தராஜின் உடலை பெறுவதில் பல சிக்கல்கள் இருக்கும் அந்த ஊர் மக்கள் பெறுவதில் உடலை பெறுவதில் தயக்கம் காட்டுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு உரிய நடவடிக்கையை துரிதமான முறையில் உண்மை குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து கைது செய்ய வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தை சார்பில் கோருகிறேன் விடுதலை சிறுத்தல் கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் வாக்கு பகலம் எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் மீது தொடர்ந்து அவதூறு பரப்பி வரும் பாஜகவினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பட்டுக்கோட்டையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஹெச் ராஜாவின் உருவ பொம்மையை எரிக்க முயன்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரை காவல்துறையினர் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்தனர் தஞ்சை மாவட்ட செயலாளர் அரசமாணிக்கம் தலைமையில் மாவட்ட நெறியாளர் கிட்டு முன்னணியில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் இளந்தென்றல் ஆனந்த் தங்க முருகானந்தம் சக்கரவர்த்தி அரவிந்த்குமார் அரச முதல்வன் முத்தமிழன் உள்ளிட்ட நூறுக்கும் மேற்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் வேலூர் மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கிழக்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது வேலூர் மாவட்ட செயலாளர் சார்லஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் வாலாஜாப்பேட்டையில் வரும் இருபதாம் தேதி நடைபெறும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவிற்கு வருகை தரும் எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவனுக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும் எழுச்சி தமிழரை வரவேற்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது இதில் அரக்கோணம் நாடாளுமன்ற துணைச் செயலாளர் ரமேஷ் கர்ணா மற்றும் தமிழ் மேஷாக் மூர்த்தி ராஜா உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் 
மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி அருகே எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் மீது சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு பரப்பி செய்தி வெளியிட்ட தனியார் பத்திரிகையாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தியாகதுருகம் காவல் நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் புகார் மனு அளித்தனர் அப்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு துணைச் செயலாளர் பரசுராமன் மற்றும் பாலு சேகர் கனகசபை சாமி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர் சாத்தாவட்டம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஆனந்தன் என்பவர் தனக்குத்தானே மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் அந்த சம்பவத்தை ஆய்வு செய்த கடலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் விஜயகுமார் அவர்களும் அந்த மருத்துவ மருத்துவ அறிக்கையிலும் அந்த ஆனந்தன் என்ற இளைஞர் தற்கொலை தான் செய்து கொண்டார் அந்த கொலை அல்ல என்று செழிப்பு வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ள நிலையில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய கட்சி தமிழகத்திலே தவிர்க்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய சக்தியாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில் அரசியல் கால்புலிஷன் காரணமாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர்களும் அந்த கட்சியினுடைய மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் தாமரை கண்ணன் அவர்களும் வந்து அவதூறான செய்திகளை தொடர்ந்து பரப்பி வருகிறார்கள் தலைவர் மீதும் கட்சியின் மீதும் கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் மீதும் ஒரு கொலை குற்றத்தை பணி சுமத்தி வருகிறார்கள் அது அது நடந்து கொண்ட சூழ்நிலையில் கடந்த முப்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட தியாகதுர்கம் உள்ளிட்ட சூலாங்குறிச்சி போன்ற பகுதிகளில் கட்சியினுடைய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்ட சூழ்நிலையில் மேற்கண்ட இந்த அவதூறு செய்திகளை ரிப்போர்ட்டர் பத்திரிகையாளர் தினகரன் பத்திரிகையாளர் ராஜ்குமார் என்பவர் பத்திரிகை ஜனநாயகத்தையும் மீறி பத்திரிகை சுதந்திரத்தையும் மீறி ஒரு சட்டத்திற்கு போ புறம்பாக ஒரு அவதூறான ஒரு செய்தியை ஒரு பொய்யான ஒரு செய்தியை அவர் கட்சியின் மீதும் கட்சி தலைவர் மீதும் கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் மீதும் பங்கம் விளைவிக்கின்ற வகையில் அத்துமீறி தாந்தோன்றித்தனமாக அவர் தன்னுடைய ஃபேஸ்புக் என்று சொல்லப்படுகிற முகலீலில் அந்த செய்தியை பதிவிட்டுள்ளார் அது சம்பந்தமாக இன்று தேவதரும் காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு கொடுத்து அவர் மீது சட்டப்படியான அவதூறு வழக்கு தொடர வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு வழக்கு பதிவு செய்ய வழக்கு செய்வதற்கு மனு அளிக்க புகார் மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இருக்கின்ற பத்திரிகையாளர் ராஜ்குமார் மீது அவதூறு வழக்கு பதிவு செய்ய விடுதலை சித்த கட்சியினுடைய வழக்கறிஞர் அணியின் மாநில துணைச் செயலாளர் பி கே எஸ் பரசுராமன் ஆகிய நானும் கல விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் தேவதுரம் நகரத்தைச் சேர்ந்த நகர செயலாளர் சாமி சீனிவாசன் அவர்களும் மாநில தொண்டரணி துணைச் செயலாளர் மரியாதைக்கு அண்ணா அண்ணார் கூத்துக்குடி பால் அவர்களும் ஒன்றிய செயலாளர்கள் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் கலையமுதன் அவர்களும் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் சேகர் அவர்களும் மாவட்ட ஊடக மைய அமைப்பாளர் சரவணன் அவர்களும் இன்று தியாவதூர் சுரேஷ் அவர்களும் தியாவதுரத்தில் புகார் மனு கொடுத்து பலர் பதிவு செய்ய மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது